ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றியின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் அக்டோபர் இருபது ககன்யான் சோதனை களம் நாளை விண்ணில் செலுத்தப்படும் அப்படின்னு இஸ்ரோ நியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ககன்யான் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அடிக்கடி நியூஸில் இருந்துகிட்டு இருக்கு கேள்வி அடுத்த முறை ப்ரிலிம்ஸில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ யூ குரூப் ஃபோர் எதுலேயுமே ஒரு கொஷினாக இருக்கிறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்தியாவின் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் முதல் திட்டம் ககன்யான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்புக்குள்ளே அந்த ஒரு குரூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அறைக்குள்ளே கலன்குள்ளே மூன்று நபர்களை வைத்து அனுப்ப போகிறோம் அந்த மூன்று நபர்கள் பூமியின் கிடைமட்ட சுற்றுவட்ட பாதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லோயர் எர்த் ஆர்பிட்டில் மூன்று முதல் ஏழு நாட்கள் தங்க போகிறாங்க தங்கி இருந்து பத்திரமாக தரை இறக்கி அவங்கள கொண்டு வர்றது தான் ககன்யான் மிஷனோட முக்கியமான நோக்கம் அப்போ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன பண்ண போகிறேன் சோதனை கலன் அப்படின்னு தான் நமக்கு நியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க மூன்று சோதனைகள் முடிந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து ககன்யானை லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கிருந்து ஒரு கலனை நம்ம அந்த குருவை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பதினேழு கிலோமீட்டர் உயரம் பூமியின் தரைப்பரப்பிலிருந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறோம் நிறுத்தி அங்கிருந்து ஆய்வுகளை செய்து அதை கடலில் விழ வைத்து பத்திரமாக மீட்டு கொண்டு வருவது தான் ஃபஸ்ட்டு மிஷன் இதுக்காக நாம் ரீயூசபிள் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்ற அந்த மிஷின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் மீண்டும் செலுத்தக்கூடிய செலுத்து கலன்களை ராக்கெட்டுகள் அப்படின்னு அந்த கலன்களை திரும்ப கொண்டு வந்து பத்திரமா அதில் இருக்க பொருட்களை மீட்பது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை தான் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த பதினேழு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் சக்ஸஸ் ஆகிற பட்சத்தில் அடுத்தடுத்து கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மூன்று ட்ரையல் பார்க்க போகிறோம் மூன்று டயர்களுக்குள்ளேயுமே வியோம் மித்ரா அப்படின்ற ஒரு ரோபோ பெண் வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோபோவை பயன்படுத்த போகிறாங்க இந்த ரோபோவுக்குள்ளே நிறைய சென்சார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கே ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் புற செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் கண்காணித்து அது மனிதனுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனித உடலில் என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதையும் இஸ்ரோ மெஷர் பண்ண போகிறாங்க எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் இதை வந்து ஒரு ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மூணு ட்ரையல் பார்க்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் நாளைக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது ககன்யான் மிஷனே நமக்கு கொஷினாக அதிகமாக மெயின்ஸ் வரைக்கும் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட்டு இன்டர்வியூ வரைக்குமே கேட்பாங்க அதனால் இந்த நியூஸை கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் சக்ரா டூ இணையதள குற்றங்களை தடுப்பதற்கான ஒரு பயிற்சியை சிபிஐ நடத்தியுள்ளது எழுபத்தி ஆறு இடங்களில் சோதனையிட்டுள்ளனர் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கு அப்ப இந்த சக்ரா டூ எதற்காக அப்படின்றத நம்ம ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டினா எதிர்பார்க்கலாம் பிலிம்ஸ்ல என்ன பண்ண போறாங்க ஏன் எழுபத்தி ஆறு இடத்துல சோதனை செய்யறாங்க அப்படின்னு அதனுடைய விளக்கத்தையும் ஒரு முறை நம்ம ரீட் பண்ணிக்கணும் இணைய வழி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்களுக்கு சொந்தமான எழுபத்தி ஆறு இடங்களில் ஆபரேஷன் சக்ரா டூ என்ற பெயரில் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகம் இமாச்சல பிரதேசம் ஹரியானா கேரளம் தமிழகம் பஞ்சாப் தில்லி மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது கிரிப்டோ கரன்சி திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் பணம் நூறு கோடி மோசடி செய்தது உட்பட ஐந்து வழக்குகள் தொடர்பாக இந்த சோதனைகள் நடைபெற்றது இந்த செயல்பாடுகளுக்குள்ள வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்குகள் தொடர்பாக அமெரிக்கா பிரிட்டன் சிங்கப்பூர் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளின் புலனாய்வு அமைப்புகள் இன்டர்போல் அமைப்பின் துணை பிரிவு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து இந்த ஆப்ரேஷன் நடைபெற்று வருகின்றது கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆப்ரேஷன் சக்ரா ஒன் சோதனையின் போது இன்டர்போல் உள்ளிட்ட சர்வதேச அமைப்புடன் இணைந்து நூற்றி பதினைந்து இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் தற்பொழுது எழுபத்தி ஆறு இடங்களில் சோதனை பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இன்டர்போல் உள்ளிட்ட சர்வதேச அமைப்புகளுடன் இணைந்து இந்த எக்ஸசைஸை நடத்துகிறோம் அப்படின்றது ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷினாக இருக்கலாம் இந்தியாவின் அமைப்பு மட்டும் நடத்தியது அல்லது சர்வதேச நிறுவனங்கள் இணைந்து நடத்தியது அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம இதை கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ப்ரிலிம்ஸ் கண்டென்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் தற்சார்பு தேசத்திற்கு திறன் மேம்பாடு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு பிரதமர் பேசியிருக்கார் இதில் சில திட்டங்களை மேற்கோள் காட்டி பேசியிருக்கிறார் அது மட்டும் நம்ம ஒரு முறை ரீட் பண்ணிக்கிறது இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம நிறைய திட்டங்கள் படிப்போம் அதுக்குள்ளே சில முக்கியமான திட்டங்களாக இதை நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் மகாராஷ்டிரத்தில் முப்பத்தி நான்கு ஊரக மாவட்டங்களில் ஐநூற்றி பதினோரு பிரமோத் மகான் மகாஜன் கிராமிய திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் சுமார் நாற்பது லட்சம் திறமையான இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க பதினாறு நாடுகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் இதுவரை ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசின் திட்ட திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாக சுமார்
இப்படி நிறைய சமூக பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்க போகிறது இங்கே வருமானம் தான் வருமானத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புக்கு இங்கே அவசியமானது திறன் மேம்பாடு திறன் மேம்பாட்டின் மூலமாக நாட்டின் உற்பத்தியையும் நிலைத்தன்மைக்கு கொண்டு வர முடியும் உள்நாட்டு தன்னிறைவு அப்படின்ற விஷயத்தை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை லிங்க் பண்ணி இங்கே பிரதமர் பேசியிருக்கிறாரு இந்த திட்டங்கள் நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் மெயின்ஸுக்கும் சோஷியல் இஷ்யூஸில் இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கு நமக்கு இந்த ரெகுலராக கொஸ்டின் கேட்குற ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது அப்போ இங்கே வேலை வாய்ப்பு அதிகரிப்பதற்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு மத்திய அரசினுடைய நான்கு திட்டங்களையும் மாநில அரசின் நான்கு திட்டங்களையும் எழுதுறதுக்கு நம்ம தயாராகிக்கணும் இப்போ நம்ம மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் வேலை வாய்ப்பை அதிகரிப்பதற்கு மாநில அரசின் திட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சீனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிஆர்ஐ அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இந்த திட்டம் சீனாவினுடைய நிலப்பகுதியிலிருந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக ஈரான் வழியாக ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் இணைக்கும் சாலை திட்டத்தை ஏற்படுத்துதல் சாலை மார்க்கமாகவே பொருட்களை கொண்டு சென்று சேர்ப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் தான் இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திட்டம் சீனாவில் சீனாவில் தொடங்கப்பட்டு பாகிஸ்தான் வழியாக செல்லும் போது பாகிஸ்தான் நம்முடைய ஜம்மு காஷ்மீரின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பிஓகேன்னு அந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் வழியாக இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அது என்னுடைய இறையாண்மையை பாதிப்பதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய சாவரணட்டியை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது என்னுடைய நிலப்பகுதி பாகிஸ்தான் அத்துமீறி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பகுதியில் உங்களுடைய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் எங்களுடைய இறையாண்மையை பாதிக்குது அப்படின்னு இந்திய தரப்பில் அந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் ஜி டுவெண்ட்டி கூட இத்தாலி அதிபர் அந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் நாங்கள் இந்த திட்டத்தை வைத்து விலகுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியா தற்பொழுது மீண்டும் அதற்கான எதிர்ப்பான பதிவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றது என்ன எந்த நாட்டின் முயற்சி சீனாவினுடைய முயற்சி நோக்கம் என்ன சீனா முதல் ஐரோப்பிய நாடுகள் வரை சாலை வழியிலான போக்குவரத்தை ஏற்படுத்துதல் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக உள்நாட்டு வணிகம் மேற்படும் அப்படி மேம்படும் அப்படின்லாம் சீனா நிறைய விளக்கங்களை கொடுக்குறாங்க ஆனாலுமே இதற்கு நிறைய நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க டேரக்ட் கொஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பழங்காலத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த பட்டு வழி பாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீனா ஏற்படுத்திய பட்டு வழி பாறை அந்த பட்டு வழி பாதையினுடைய நினைவூட்டலாக மீண்டும் இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவை சைனா கையில் எடுக்கிறாங்க அது சில நாடுகளால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுகின்றது நமக்கு டேரக்டாக இது ப்ரிலிம்ஸ் கொஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் கால்சனை வீழ்த்திய கார்த்திகேயன் முரளி அப்படின்னு ஒரு சின்ன நியூஸ் இருக்கு கத்தார் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் தமிழரான கார்த்திகேயன் முரளி உலகின் நம்பர் ஒன் வீரரான நார்வேயின் மேக்னஸ் கால்சனை வீழ்த்தியுள்ளார் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கு எந்த இடத்தில் நடைபெற்ற போட்டி யார் அதை வீழ்த்தியிருக்காங்க கார்த்திகேயன் முரளி அப்படின்றது மட்டும் பிளேஸ் யார வின் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த நபரை குறித்து கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷன் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த தனித்துவ அடையாள எண் அப்படின்னு ஒரு ஆதார் கார்டு மாதிரியும் நேஷ்னல் ஹெல்த் டிஜிட்டல் கார்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடென்டி கார்டும் இப்படி நிறைய நம்ம யூனிக் ஐடென்டி அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதே போல் மாணவர்களுக்கான ஒரு தனித்துவ அடையாள எண்ணை உருவாக்குவதற்கு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நமக்கு இங்கே இருக்க நியூஸ் இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அது டேரக்டாக நமக்கு பிரிம்ஸ் கொஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த புதிய முயற்சிக்கு ஏபிஏஏஆர் ஆட்டோமேட்டட் பர்மனண்ட் அகடமிக் அக்கௌண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இந்த ஐடி மூலமாக மாணவர்களுடைய சாதனைகள் மாணவர்களுடைய படிப்பு திறன் மாணவர்களை ஒரு முழுமையாக கண்காணிக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக அவர்களை சரியான முறையில் வழிநடத்துவதற்கான ஒரு சிஸ்டமாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஜு லாக்கர் அப்படின்னு ஒரு கல்வி சூழல் பதிவு ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்றது அந்த லாக்கர் சிஸ்டம்குள்ளே அந்த செட்டப்குள்ளே இதனுடைய தகவல்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன இந்த புதிய முயற்சியை தமிழில் தானியங்கி நிரந்தர கல்வி கணக்கு பதிவு ஏபிஏஏஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே நாடு ஒரே அடையாள அட்டை சேர்க்கை செயல்முறையை தொடங்குமாறு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்துள்ளது அப்படின்றத நான் இங்கே அரசு கொடுத்துருக்கிற நோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு தனிப்பட்ட அடையாள எண்களை உருவாக்குதல் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் அப்ரோச் பண்ணணும் அதனுடைய நோக்கம்
இருபது முக்கிய குறிகாட்டிகளின் அந்த இண்டிகேஷன்ஸ் அடிப்படையில் அவற்றின் செயல்திறனை குறிப்பு குறிப்பிடுவதற்கும் அவற்றின் முன்னேற்றத்தை கணிப்பதற்கும் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழ்நாட்டின் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் முதல் முறையாக இந்த திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது இதற்காக இருபது குறியீடுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் உள்ளவை அப்படின்னு அனைத்தையுமே இதுக்குள்ளே உள்ளடங்க வைக்கிறாங்க சராசரி நோயாளிகள் நம்பர் பணியில் உள்ள மருத்துவ அதிகாரிகள் மருத்துவமனையில் உள்ள உள் நோயாளிகள் மாதத்தில் நடைபெறும் அகப்பேறுகள் கருத்தடை செய்தல் செயல்பாட்டு அறுவை சிகிச்சை கூடங்கள் சராசரி ஆய்வகங்கள் பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவத்துறை பொறு பல்வேறு தேசிய மற்றும் மாநில சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு நோய்கள் டைஃபாய்டு வயிற்றுப்போக்கு தடுப்பு மற்றும் எச்ஐவி எய்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பால்வினை நோய்களை கட்டுப்படுத்துதல் நீரிழிவு நோய்களை தடுப்பது மற்றும் கட்டுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட இருபது குறிகாட்டிகள் அந்த இண்டிகேஷன்ஸ் இந்த கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் பேஸில் அந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத அடிப்படையில் மாநில அளவிலான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியேஷன் இனிமேல் தான் பண்ண போகிறாங்க இது பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் நியூஸ் இருக்க போகுது இன்னும் நமக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் டைம் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு இதுக்குள்ளே நமக்கு இதனுடைய அப்டேஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த யார் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அப்படின்னு ஏதாவது தரவரிசை பட்டியல் கொடுக்கும்போது நம்ம அதை இன்னும் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் கட்டாயம் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்பாங்க அங்கே சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துதல் அல்லது சுகாதாரத்துறை கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெயின்ஸ் கண்டன் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை போட்டித்தன்மை உருவாக்குவதன் மூலமாக நான் சிறப்பாக செயல்பட வைக்க போகிறேன் அப்போது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஃபஸ்ட்டு ரே ரேங்க் வந்துட்டாங்க ஏன் என்னாலையும் வர முடியாது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ்கிட்ட நர்ஸுக்கிட்ட இன்னும் ஒரு கூடுதல் உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இது கருதப்படுகின்றது ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லையுமே இதை நீங்கள் பார்க்கணும் ரொம்ப முக்கியமான திட்டம் அடுத்து நேஷனல் சாலிடாரிட்டி டே டுவெண்ட்டி அக்டோபர் இருபதாம் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படுகின்றது இந்த டே எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியா சீனா இடையே ஏற்பட்ட போரை நினைவு கூறும் வகையில் தேசிய ஒற்றுமை தினம் அந்த சாலிடாரிட்டி எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒற்றுமையை பற்றி பேசுகிறது அல்லது எங்களுடைய திறனை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு உலக புள்ளியியல் தினம் வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டே அக்டோபர் டுவெண்ட்டி உலக நாடுகளின் வளர்ச்சியில் மேம்பட்ட நம்பகமான மற்றும் நல்ல தரமான புள்ளி விவரங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபது உலக புள்ளியியல் தினம் என்பது கொண்டாடப்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான மைய கருத்தை இன்னும் வெளியிடல மேபி வெளியிடும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய மேகசீனில் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு முறை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட் மட்டும் ஒரு முறை நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போதுமானது இன்றைக்கி தினமணி தி ஹிந்து தமிழ் ஹிந்து இங்கிலீஷில் இருந்த இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸஸ் பார்த்துருக்கோம் வெற்றி டிஎன்பிசி அஃபிஷியல் அப்படின்ற டெலகிராம் சேனலையும் அதில் இருக்க டெய்லி ரெண்டு பேஜுக்கு போடுற கண்டென்ட்டும் அங்கே இருக்க டென் கொஷின்ஸையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதே கண்டென்ட்டை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ரொம்ப எளிமையாக பார்க்குற மாதிரி அதில் ஒரு கியூஆர் கோடு கொடுத்துருக்காங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து அது வழியாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் லிங்க்குக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்பில் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே நீங்கள் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை படிச்சுக்க முடியும் நியூஸ் பேப்பரை கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் டெலகிராம் சேனல் ஃபைல்ஸை பார்த்து பார்க்குறது அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒர்க்குக்காக டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஓவராலாக நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அப்படின்னு நிறைய கண்டென்ட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய கிளாரிட்டி க்ரியேட் ஆகும் சப்ஜெக்டை இன்னும் நல்லா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க தேங்க